Sistemi i drejtësisë shqiptare vazhdon të ngjajë një labirinthi ku nëse hyn mund të humbasësh, pasi e ke të vështirë të gjesh portën e daljes. Ai është i përthyer nga korrupsioni, mangësitë profesionale dhe vështirësitë strukturore. Besimi i qytetarëve Durrsak mbi zbatimin e ligjit nga gjykatat mbetet shumë i ulët, ndonse çdo ditë flitet për hapa pozitiv drejt reformimit të tij. Faktikisht nuk di çfarë më tham, po që ne kemi kaq vjet me gjyqje dhe s'ke marrë koma fund, s'i nuk e di. Si çfarë them tjetër? Ne jo tem dhe në Itali, jemi në Milano dhe kemi viti që kemi ik. Ne gjëm nga ne që çdo gjë këtu është rregullu dhe ligji funksionon mirë, por nuk nuk e dim se si nuk kemi të jetu këtu dhe si dim. Besim çfarë besimi kim. Besim vet vet as ndo si çu as ka këto. Po po bolla s'ka zgjidh po. S'ka zgjidh po. Problemet e mia si kam. Deri më sot, reforma në drejtësi është villuar kryesisht përmes procesit të vetingut, i cili ndonë se është parashikuar të ketë tre komponentë: verifikimin e thelluar të pasurive, integritetin e figurës dhe aftësit profesionale të magjistratëve shqiptar, është ndalur vetëm te kriteri i parë, për shkak të palishpërive të konstatuar edhe këtu pik. Ndërkohë që qytetarët pohojnë se zvarritjet e proceseve gjyqësore i kalojnë kufite i imaginatës. Për ta, është shumë e vështirë të rifitojnë të drejtën e pronës së tyre në të njëjtën kohë që ata që duhet të bëjnë drejtësi nuk kujtojnë me saktësi numrin apo vendodhjen e pasurive të paluajshme të përfituara në vita. Gati po mushim 30 vjet. Pun pronash, jo bi vendos. Për të i rezultateve të duar trokishme të vetingut, ata që prekin realitetin e përditshëm vazhdojnë të flasin për korrupsion në radhët e drejtësisë. Po të jenë korruptuar tjetër e bon. Së fundmi, duke ju referuar pohimeve të qytetarëve Durrsak, mund të nënvizojmë se Sistemi i drejtësisë vijon të notojë në ujërat të turbulluara për të i listës së gjatë të shkarkimeve, largimeve apo dorëheqjeve nga radhët e funksionarëve që e përfaqësojnë ato.